వాడు సాధించాడు అందులో ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా ఉండేవాడు తను ఆ రోజు మార్నింగే డ్యూటీకి వెళ్తున్నాడు డ్యూటీకి వెళ్తూ క్రైస్తవం తిట్టుకుంటున్నాడు వీళ్ళెంత ముండాడు ఎంత నిరసిస్తున్నా సరే ఆ నిరసిస్తున్న మాట బాగుంటాయి అనుకుంటా ఉన్నాడు అందులో మళ్ళీ తన వేరే ఆలోచనకి వెళ్ళాడు తన ఇంట్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి తన కుటుంబంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి తన ఆఫీస్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి తన ఆర్థిక విషయాల్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చేస్తూ చూస్తూ అవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఒక మంచి అన్నదమ్మనే నాకు ఉంటే బాగుండే అంటే అతను ఇంట్లో ఏకాగ్రంగా ఉన్నాడేమో లేకపోతే ఉన్న అన్నదమ్ములు సరిగ్గా తనకు సహకరించట్లేదేమో అనుకున్నాడు ఒక మంచి అన్నదమ్మనే ఉంటే బాగుండే ఒక మంచి స్నేహితుడైనా ఉంటే నాకు బాగుండే ఇవన్నీ ఇష్టం చెప్పుకోవడానికి తను అనుకుంటాడు ఆఫీస్కి వెళ్తే మాట్లాడుకుంటాడు అతను ఆఫీస్లో వెళ్ళిపోయాడు ఈ తన ఆలోచన మాత్రం కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక మంచి గురువు ఎవరైనా ఉంటే బాగా నన్ను దారిలో పెట్టి నన్ను కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడానికి ఒక మంచి గురువు లేకపోయే మంచి అన్నదమ్ములు లేకపోయే మంచి స్నేహితులు లేకపోయే మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ ఉంటే బాగా నా లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా నాకు సాధించట్లేదు ఎలా జాని కలిసి అనుకుంటూ ఒక మానవుడిగా తను ఆలోచించుకుంటూ ఆ సెల్స్ అన్ని విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆ జైలు ఆ కైటీలు ఉండే ఒక్కొక్క సెల్ ని చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు వెళ్తూ వెళ్తూ తన లోపల అనుకుంటున్న మాట ఒకసారి బయట కనెక్ట్ చేయంటే ఒక దేవుడు ఎవరైనా ఉంటే బాగుండు అనుకున్నాడు అంటే అంతవరకు తన హృదయంలో ఏంటి నా చేతుల దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు చిన్నప్పటి నుంచి నూరు పోసేస్తారు అన్నమాట పాట స్కూల్స్ అనే నూరు పోస్తారు అండి స్కూల్స్ అనే దేవుడు లేడు అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అయితే చిన్నప్పటి నుంచి నూరు పోసేరేమో దేవుడు లేడు కానీ దేవుడు ఉంటే బాగుండు అనిపించింది నాకు అప్పుడు ఆయన ఒకసారి దాటుకుంటూ దేవుడు అసలు దేవుడు అయితే ఎవరు ఉంటే బాగుండు ఎందుకంటే మనుషులు ఎవరు కూడా సాయం చేయండి ఒక అద్భుతమైన దేవుడు ఉండి ఆశ్చర్యకరంగా నా సాయం చేయగల వాడు ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో అనుకుంటే వెళ్తున్నాడు మనిషి లోపల అందరూ బయట కనేసాడు అదే ఆ పక్కన ఏ సెల్ అయితే దాటుతాడు ఆ సెల్ ఒక దైవ సేవకుడు ఉన్నాడు ఆ దేవుడు మూడో రోజు మళ్ళీ బతికాడు 
ಉದ್ಧಾರ ಸಾಕ್ಷಿಗ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಹಸರು ಎಂತಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿವರು ವಚನ ಆ ಪದಿಹೇಳು ಅಧ್ಯಾಯ ಪದ್ದೆಂದು ವಚನ ತಗೊಂಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಪದಿಹೇಳು ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ವಚನಗಳು ಅಕ್ಕ ಪೌಲು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಾ ಪೌಲು ಸಿಕ್ಷಣ ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಏ ತಿಳಿಸಲು ಉನ್ನಾಡು ಪೌಲು ಏ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವಿಘ್ನಾಲ ಕಾಣಬಿಟ್ಟಿ ಆತನು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಹುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೃದಯವು ಆತನ ಆತ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟದೇ ಇದ್ದ ಐತೆ ಚೂಡಿ ಪದ್ಧತಿ ವಚನ ಎಪಿಕೂರಿ ಇಲ್ಲವರು ಸೋಯಿಲ್ಲವರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನ ವಾದಿಸಿದೆ ಒಂದು ಅಂಟಾರಿ ಈ ಮೊದಲ ಕೋಸು ಚೆಕ್ಕುನಲ್ಲಿ ಏಮಿಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕುಕೊಂಡ್ರಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಅದಡು ಏಸನ ಕೋಚಿಯು ಪುರುಷನ ಕೋಚಿಯು ಪ್ರಕಟಿಂಚನು ಬಹು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಕ್ಕಟಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೋಸು ಅಂತೆ ಆಯನ ಕೋಚಿ ಪ್ರವಚನಂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಚನ ಚೆಪ್ಪಾರು ಏನು ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಪ್ರವಚನಂ ಚೆಪ್ಪ ಪರಪಡೆ ಮೋಷೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ ಪ್ರವಚನಂತ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂಡು ಆಯನ ಜೀವಿತ ವರ್ಗ ವಚನ ಅದನ್ನ ಫಾಸ್ ಒಂದ ಅನ್ನಮಾಟ ಏಸು ಕೋಚಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಚೆಯಾಸ ಪರಿಸ್ತೋಸೆ 
ఫ్రంట్ పై వచ్చి సవాల్ చేస్తున్నాడు వాకిల్ని క్యాంప్ అవుతాయా వెళ్ళిపోతున్నాడు అయితే అది చూసే దాన్ని నిజంగా మనం అందరూ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవుతారు ఎందుకంటే సమస్తులు ఫ్రంట్తో సమానంగా ఎంచుకునేవాళ్ళు అప్పుడు పూర్వంగా సాక్షిగా ఉంటారు అల్లోయ ఓకే అన్ని ఉంటుంది అవన్నీ కూడా అవసరం వస్తే క్షణంలో పాడే దేవికి కూడా అది అవసరం వస్తే ఆ ప్రభు కోసం దేనైనా విసర్జించగలి పుణ్యించగలి దాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టగలిగే స్థితిలో మనం ఉన్నాం అన్ని కూడా కేవలం టెంపరీ వాటి మీద మనం దృష్టి పెట్టడం దాని మీద భయం ఉంది మీరు క్రీస్తుతో పాటు లేకపోయిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు అక్కడికి పోదామండి చూడండి తులసి పత్తి తుమ్మడు వచ్చాయి తులసి పత్తి తుమ్మడు వచ్చాయి చదువుతున్నాను మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేకపోయిన వారైతే పైన ఉన్న వాటినే వెతు చూడి హలో ఉండండి మీరు ఒక విషయం ఆలోచిస్తారు పైన ఉన్న వాటినే అంటే అవి ఏమనుకున్నారు కదా పైన ఉన్న వాటినైతే ఉన్నతమైన వాటి అవి ఇక్కడ నుండి అక్కడ వరకు ఉన్నాయి అవి ఇక్కడ లేవు అక్కడ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను అవి ఉన్నతమైనవి అవి గొప్పవి అది ఇక్కడ నుండి అక్కడ ఉంటుంది కంటి ముందే ఉంది పైన ఉన్న పిడిపతి పైన ఉన్న దేవుడు అంటే ఎక్కడ ఉన్న దేవుడు కాడు అది ఇక్కడ నుండి అక్కడ వరకు ఉన్న దేవుడు హలో లోయ ఆశ్వాసం ఎంతైనా దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆకాశ మహాకాశులు స్పష్టం చాలని దేవుడు ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడు కదా నీ హృదయం ఇక్కడ నుండి నీ హృదయం నుంచి అంతవరకు ఉన్న పైన ఉన్న వాడ పైన ఉన్న వాడిని వెదకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుడు కుడిపాసున కూర్చుని ఉన్నాడు పైన ఉన్న వాటి మీద కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి అది పెంట మీద మనసు పెట్టుకోవద్దు అవి ఉంటాయి ఇంట్లో ఈ వస్తువులు వాహనాలు ఆస్తుపాస్తు గొప్పతనాలు అన్ని మీలో ఉంటాయి కానీ దాని మీద మనస్సు పెట్టుకో దరి తగ్గి మనసు పెట్టుకోవద్దు మనసు పారించుకోవద్దు దానికోసం కంగారు పడద్దు ఈరోజు ఒక కొత్త ఇష్టాడు మంచి బండి కొనుక్కున్నారని ఒక డెబ్బై వేల రూపాయలు పెట్టి ఇంత లేటెస్ట్ మోడల్ ఉన్న మంచి వెహికల్ కొనుక్కున్నాక పాస్ చేసుకుంటావు నీ మనసంతో దాని మీద ఏమవుతుందో అది పెంట ఆ పెంట మీదే నీ మనసు తేరా నీ కొత్త బండే కావచ్చు ఇంత లేటెస్ట్ బండి కావచ్చు ఈ గుంటూరులో ఎవరికీ లేనంత గొప్ప బండే కావచ్చు అని నువ్వు దేవస్థానంలో ఉండేటప్పుడు పెంట మీద నీ మనసు అది పెంట నీకు అది వస్తువే కాదు అది మనిషే కాదండి నిన్నే కనిపిస్తున్న నీ భార్య కాదు పెంట నాడు కొడక చేత అనదు కానీ ఆ భావం నేను ఉంచుకో నీ భర్త అయినా నీ భార్య అయినా ఎవరైనా సరే దేవుడు కంటే గొప్ప కాదు ఇక వాషింగ్ దొరికిందని ప్రతి దానికి వాషింగ్ పెట్టేసరికి మంది ఎవరే అవసరం నిన్ను కొడతాను కానీ చేత క్రీస్తు ముందు అంతా పెట్టాను క్రీస్తు అక్కడ నిలబడితే నేను ఇంకెవరికి చూడదు అది నా భార్య కానివ్వండి నా పిల్లలు కానివ్వండి నా నా బంధువులు కానివ్వండి నా వస్తువులు కానివ్వండి నా ఆస్తిపాస్తు కానివ్వండి నా బీస్ కంటే ఏది గొప్ప కాదు అది అది పెంటతో సమానం నిజంగా ఈ నాలుగు విషయాలు మనం జరిగితే కానీ మన మధ్యలో పునరుద్ధాన సాక్షిగా ఉండలేదు పైన ఉన్న వాటి మీద మనం మనసు పెట్టుకుంటే వీటి పెంట మీద సమానం ఈ రెండింటికి ఇంటర్వ్యూ అన్నిటినూ పెంట మీద సమానం ఎంచుకున్న నాడే పైన ఉన్న వాటి మీద మనసు పెట్టగలరు లేకపోతే ఈ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మీ మనసు ఉంటే ఈ పెంట అందరూ తెచ్చుకుని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్నట్టు లెక్క ఇంకేమి లేదు అది వాటర్ పెట్టి దాన్ని వాటర్సి డిస్టల్ పెట్టి పెట్టి పాస్వర్డ్ పెట్టినట్టు లెక్క ఏంటి పెంటనే ఏమో నువ్వు పెద్ద డిస్టల్ పాస్వర్డ్ తో ఉన్న పెద్ద గార్డెన్ చేసిన పెడితే అది ఎంత మూర్ఖత్వం ఈ రోగ సంబంధ విషయాలు నేను పట్టుకుంటే అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది అశాంతమైనది